看到评论啊，说四郎象甲已然结束，能否安排一盘三哥的棋局？那就来吧，瞧一下这盘棋出自1983年的全国象棋个人赛，红方是拼命三郎于右华，当时21岁；黑方是象棋大师钱洪发， 8 3年已经47了，比胡司令还要大9岁，曾经是甘肃的省冠。好，上来之后啊，三哥先补个象。钱大师中炮，红方正马，黑方正马，红方直车，黑方也是直车，红方再来个正马，黑方编马，三哥冲了个七兵，红方选择很多呀，冲三兵，冲七兵，进炮过河，平炮亮车，这把是冲七兵，钱大师提车，红方平炮对子儿，黑方吃车，红方踩车，黑方横车。这就换掉一个，黑方行车，准备跑到右边来欺负这马，红方也是行车，黑棋一抓，红方跳拐角马，对，只能跳拐角马，黑方冲七卒活马，红方把车一亮，晒晒太阳，黑棋下挺稳，补个士，让红方没有进去抓炮骚扰的棋，红方进了三步车，这里咱们要清楚啊，黑方如果捉马，红方肯定会平车来保。你要是平炮来打，红方会先打车，红方完全可以应对。钱大师做了一下调整，先平炮，三哥兵三进一，拱掉肯定不合适啊。红方车一吃捉着马，当时就不管了，进车到下耳线，给这马盯上了，逃马肯定可以啊，往上跳呗，但他没有，进兵过河，弃子攻杀了，黑方吃马，红方进兵来拱。黑棋退到底线，要是此时平车再抓，黑方可以退炮来保，也是问题不大。当时就没有再追着不放，先补个士。钱大师平车抓兵，红方拱炮，这里甩到棋盘右边，红方趁机捉马，黑方往上一窜，没法再捉了，有车看着，怎么整啊？哎，对了，飞龙在天。现在又能平兵拱马了。如果此时往上跳的话，那红方要起范儿啊，他可以用车抓马。关键往哪跳啊？往左边跳的话，红方进炮来打，不行，难受。平车来保的话，那红方给他一夹，这还要打死车，也不行。很大概率就会往上跳，那红方就鞭炮发射，还要打中卒。如果你一冲，那红方再平炮一拉。这个棋也不太好啊。当时钱大师呢就不逃了，直接鞭炮发射，爱咋咋地。红方拱马，黑方退回来，马一走，中卒没跟呢。三哥进炮来打，立中炮那还了得吗？先冲起来再说。红棋补个象，这招很有必要啊。两个作用啊，首先这俩象连环了，再一个，假设红方没补象。黑方是可以退车的，因为没补象之前打中兵是带将的。你现在放这红方打串了，这个咱们知道就行了。往下进行，黑方平炮，什么意图呢？给大家解释一下，随便走一招啊。黑方本来是想平车卡象眼下底炮，但是红方肯定会拦一手，因此黑方肯定要改变顺序，先进炮，再平车下底炮。好了，咱们看一下三哥怎么处理的啊？走得非常好，平炮视角，一招就化解了。要是再这样，就把自己坑了。红方会打你的死车，虽说你能平一步叫杀，那红方就退底车防守啊。那你这车怎么办？出不去啊。红方有视角炮给挡住了，那这棋不就尴尬了吗？钱大师无奈，只好变招啊，再把炮往右平，下底。红旗跟住，哎，不管怎么折腾，他都没法下底，只好找后援甩炮。三哥平兵，黑棋把前炮一挪，要跟红方换，多子就是牛啊！红方粘住就是不换，下一手棋有意思了。我觉得当时钱大师子儿没拿住，应该是脱手了，他把炮放在这儿，红方一拱，黑方再平炮对炮。那刚才直接对多好啊！三哥乐坏了，白冲了一步兵，先不管他，进炮打炮。
黑方用士一挑，红方在进车抓这个炮，这里就退了一小格，红方在退炮打车，好像贼有压狗顶了方这儿。此时红方送中兵，黑棋吃掉，红方进炮打中卒。哎呦我的天呀，要抢空头了！这个棋有些为难了。首先这小卒是保住了，第二黑方这炮很危险，容易被捉死。真想保炮，只能说先给马跳出来，红方打卒，黑方再跳马。但这样走，红方肯定是占优的，毕竟有空头炮啊。黑方阵型也比较散乱。那咱们看一下当时的选择，黑方这里是落势，这也是最顽强的招法了。红方打中卒一将，黑方垫象。之所以没垫马，是怕红方往左平兵啊。下一招，红方踩车。这是必走之棋，黑方一躲，红方在抓死炮，跑不掉了，只好走别的，平局抓兵，往右平，黑棋跳马，红方吃炮，哎，三哥把失去的抢回来了，下一步钱大师走的有问题，他应该是退个车，随时可以放在中间呢、啊，而现场随手跳马踩双，这是个眼光招，红方捉马。黑方果然上当，把这个兵给踩了。这里还是应该退车，红方吃马，黑方就捉炮，炮一躲，再把红方给干掉，还能坚持一下。现实随手踩了个兵，往下看，红方落象，给马腾位置，黑方这时候退车，完了，红旗来到巷口，你没法捉炮了，这里给马压住了，红方吃边卒捉这个马。这马有三个点，但是只有两个能跳。当时是退到底线，如果往这儿蹦的话，那红方就退炮，再平炮打串这也是要丢子、啊。当时就退到底线，红方下底一抓，黑方用车来保，红方进炮过河，一招毙命。这炮往这一放，钱大师认输了，怎么输的呢？因为不管你怎么走，红方都是这样，捉你的死马，没法弄啊！你这个车刚好不能放这儿，马脚吗？你往后退，红方也是这个，怎么走都是丢马，太气人了！这中了三哥飞刀了，最后就是多子胜定了。大家可以继续在评论区点播，但要切记，棋局必须得是真实存在的，其他没什么了，就这样。咱们下期再见。